రాబోయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న తెడ్డీ టీవీ ప్రేక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్ఓలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ విచ్ మీన్స్ జీజస్ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం గత ఎపిసోడ్స్ ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా ఎదుగుతున్నారని మా మటుకు మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాయని మేము నమ్ముతున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక మనకు సమయం చాలా తక్కువగా ఉన్నది ఇరవై ఆరు లేదా ఇరవై ఏడు నిమిషాల్లోనే వాక్యం ముగించాల్సిన అవసరం ఉన్నది కనుక ఇంట్రడక్షన్లో వీటిని మేము ఎక్కువగా తీసుకోవడం ద్వారా వాక్య సందేశానికి సమయం తక్కువగా ఉంటుంది కనుక తక్కువ సమయంలోనే వాక్యానికి సమయం మేము ఇస్తాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక టీవీ ముందు కానీ లేదంటే యూట్యూబ్ ద్వారా కానీ ఎలా మీరు వీక్షిస్తున్నారో మాకైతే తెలియదు కానీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న నీవు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షించినట్లయితే ఖచ్చితంగా వాక్యం నుంచి దేవుడు నీతో మాట్లాడతారు కనుక శ్రద్ధతో ఆసక్తితో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక వాక్యాన్ని అందించడానికి మీకు సుపరిచితులు ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు మీ ముందుకి వాక్యం అందించడానికి వస్తున్నటువంటి పసి వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు కనుక దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు సమయాన్ని సేవకులకి ఇస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం లూకా సువార్త పదిహేనో అధ్యాయము పదకొండవ వచనాన్ని చదువుకుందాం లూకా సువార్త పదిహేనో అధ్యాయం పదకొండవ వచనం నేను చదువుతున్నాను నా తర్జుమాలో ఏసు ఇంకా ఇలా చెబుతూ పోయాడు ఒకనికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు లూకా స్వార్త పదిహేనో అధ్యాయము పదకొండో వచ్చిన చాలండి పదిహేనో అధ్యాయం పదకొండో వచ్చిన ఆయన ఇంకా ఇలా అన్నాడు ఒక మనుషునికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు ఇద్దరు కుమారుల కథ ద స్టోరీ ఆఫ్ టూ సన్స్ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం చార్లెస్ డికెన్స్ అనేటువంటి ఒక ఆంగ్ల రచయిత ఒక కథ లేకపోతే ఒక పుస్తకం ఒక నవల్ రాశాడు దాని పేరు ఎ టేల్ ఆఫ్ టూ సిటీస్ రెండు పట్టణాల కథ అనేటువంటి ఆ స్టోరీ అది అది సినిమాగా కూడా హాలీవుడ్ మూవీగా కూడా తీశారు ఇక్కడ కూడా ఎ టేల్ ఆఫ్ టూ సన్స్ దీని గురించి జాన్ మెకార్థర్ గారు కూడా ఒక పుస్తకం రాసినట్టుగా గుర్తు ఇది నేను చదివినట్టుగా కూడా గుర్తు నేను వాటిలో కళ్ళలేదు కానీ మనం ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నట్టు మాట ఇద్దరు కుమారుల కథ బైబిల్లో చాలామంది తండ్రులు ఉన్నారు తండ్రులకి ఇద్దరు ఇద్దరు కుమారుల చొప్పున ఉన్నారు ఈ కథ లాంటి కొన్ని కథల్ని ఈ కథ లాంటి మూడు కథల్ని మీకు గుర్తు చేయాలని ఆశిస్తున్నాను అంటే ఒక తండ్రికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నట్టుగా లేకపోతే వాళ్ళకి ఏం జరిగాయి అనేటువంటి ఇంచుమించు సిమిలర్ స్టోరీస్ అనగా బైబిల్లో ఇంచుమించు ఒకదానికి మరొక దానికి లింక్ ఉంది ఇవన్నీ ఇక్కడ సంఘటనలు సత్యాలు అనేవి ఇంటర్ లింక్డ్గా ఉన్నాయి అనగా ఆది కాండము నుంచి మలాకి లేకపోతే ఆది కాండము నుంచి మత స్వార్త దాటుకొని ఆది కాండము నుంచి ప్రకటన గ్రంథం దాకా ఉన్నటువంటి అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ ఒక్కదానికి ఒకటి ఒకే ఆత్మ చేత రాయబడ్డ విషయాలు కనుక వీటి మధ్యలో అక్కడక్కడ మనకు మంచి సిమిలారిటీ సామ్యాలు కనిపిస్తాయి కనుక ఈ స్టోరీ నేను చదువుతున్నప్పుడు పదే 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 ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు నాకు ఇందులోంచి కొన్ని విషయాలు లేకపోతే కొన్ని కంపారిజన్స్ అర్థమైనవి దాన్నే మీకు గుర్తు చేద్దామని ఆలోచిస్తున్నాను మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మొట్టమొదటిగా మనం గమనించినట్టయితే ఈ ఇద్దరు కుమారుల్లో ఒకడు తప్పిపోయాడు లేకపోతే ఒకడు చిన్నవాడు ఒకడు పెద్దవాడు ఒకడు ఇంట్లో ఉన్నాడు ఒకడు తిరుగుబాటు చేసి బయటికి వెళ్ళాడు తిరిగి వచ్చాడు అది స్టోరీ ఈ సన్నివేశం లాంటిదే మరొక సన్నివేశం మనకు యోనా గ్రంథంలో కనిపిస్తుంది ఆ యోనా గ్రంథంలో మనం గమనించినట్టయితే నినివే పట్టణస్తులందరినీ చిన్నవాళ్ళుగా లేకపోతే చిన్న కుమారుడిగా పోల్చుకుందాం కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చారు యహోవా దేవుని దగ్గరికి వచ్చారు వారు ఆరాధించేటువంటి అశూరీయులైన వారు ఆరాధించేటువంటి తమ సొంత దేవతలను విడిచిపెట్టి యోనా అనేటువంటి ప్రవక్త చెప్పినట్టే ప్రవచనాన్ని బట్టి ప్రసంగాన్ని బట్టి సందేశాన్ని బట్టి వాళ్ళు సత్యాన్ని తెలుసుకొని రాజు మొదలుకొని చిన్నవాడు వరకు రాజు మొదలుకొని పశువులన్నీ కూడా ఉపవాసం ఉన్నాయి దేవుడు వారి యొక్క మూమెంట్స్ను చూశాడు వారి పశ్చాత్తాపాన్ని చూశాడు వా వారి మీదకి రప్పించాలనుకున్న కీడు రప్పించలేదు యోనా గ్రంథం మూడో వచ్చాయం పదో వచ్చినంలో వారు ప్రభు దగ్గరికి తిరిగి వచ్చారు వారి యొక్క పునరాగమనాన్ని మనం చూస్తున్నాం అంటే ఏ విధంగా తప్పిపోయిన కుమారుడు తిరిగి వచ్చాడో అలా వారు తిరిగి వచ్చారు కానీ 
యోనా గ్రంథము నాలుగో అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే మూడు నాలుగు వచనాల్లో గమనిస్తే ఇంచుమించు లూకా సువార్త పదిహేనో అధ్యాయంలో కనిపించిన సన్నివేశాలు మనకు గుర్తొస్తాయి తప్పిపోయిన కుమారుడులాగా కుమార్తెల్లాగా ఒక లక్ష ఇరవై వేల మంది వచ్చినప్పుడు పెద్ద కుమారుడు లాంటి యోన యోన అని ఇక్కడ పెద్ద కుమారుడిగా మనం పోలుస్తున్నాం పెద్ద కుమారుడు లాంటి యోన పరిస్థితి ఎలా ఉంది చూడండి అక్కడ పెద్ద కుమారుడి పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఆవేశపడిపోయి ఏమయ్యా యోన ఇది నీకు తగునా అన్నట్లుగా కోపించుట న్యాయమా అంటే అవును న్యాయమే అన్నట్టుగా మూర్ఖంగా మొండిగా వాదించిన వ్యక్తిగా ఒక ప్రవక్తను చూస్తున్నాం ప్రజలందరూ మారుమరుసు పొందితే నా చిన్న ప్రసంగం వలన నేను తెలియజేసినట్టు చిన్న ప్రవచనం వలన ఒక లక్ష ఇరవై వేల మంది రక్షింపబడ్డారని సంతో ఎగిరి గంతులు వేయాల్సిన యోన ఒకరి ఈ టీవీ కార్యక్రమాల వలన నేను ఇచ్చేటువంటి ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు నిమిషాల సందేశాల వలన నెల్లూరు పట్టణంలో ఒక లక్ష ఇరవై వేల మంది రక్షింపబడ్డారు అనుకోండి నా ఆనందానికి అవధులు ఉండవు అటువంటిది ఒక్క పట్టణం మొత్తం కదిలించబడి రక్షింపబడితే ఏమాత్రం సంతోషం లేనటువంటి పెద్ద కుమారుడు లాంటి వ్యక్తిని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఎంత విచారకరమైన విషయం నిరకమ కాండము నాలుగో అధ్యాయాలు గమనిస్తే దేవుడు చెప్పినట్టు మాట ఇస్రాయేలు నా జ్యేష్ఠ కుమారుడు హీస్ మై ఫస్ట్ బోన్ సన్ హీస్ మై ఫస్ట్ బోన్ ఇస్రాయేలు ఆయన జ్యేష్ఠ కుమారుడు అయితే అన్యజనులు ఏమవుతారని మనం కొద్దిగా ఆలోచిస్తే అన్య జనాంగాల వాళ్ళు ఏమవుతారని ఆలోచిస్తే అశూరు వారు ఏమవుతారని ఆలోచిస్తే అంటే నినివే వాళ్ళు ఏమవుతారని ఆలోచిస్తే వాళ్ళు ద్వితీయ కుమారులు అవుతారు లేకపోతే కనిష్ట కుమారులు అవుతారు వాళ్ళు నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ సన్స్ అయితే ఫస్ట్ సన్ అయితే వీరు రెండవ కుమారు అనగా దీని అర్థం ఏంటంటే ప్రవక్త పెద్ద కుమారుడులాగా పోల్చబడ్డాడు లేకపోతే అలాగా మనం పోల్చుకోవచ్చు రెండోది ప్రజలందరూ అనగా నినివే పట్టణస్తులందరూ పశ్చాత్తాపడి పెద్ద కుమారులు అక్కడ పశ్చాత్తాపం లేదు ఇక్కడ పెద్ద కుమారుల్లాగా ప్రవక్తగా భావించబడినటువంటి ఈ వ్యక్తిలో యోనాలో ఏమాత్రం పశ్చాత్తాపం లేదు యోనా తప్పిపోయిన కుమారుల్లాగా ఉన్నాడు ఈ నాలుగో అధ్యాయంలో ఒకటో అధ్యాయములో నినివే పట్టణస్తులు తప్పిపోయిన కుమారుల్లాగా కనిపించారు కానీ మూడో అధ్యాయంలో సువార్త విని వాళ్ళు తిరిగి వచ్చేశారు యహోవా వాక్కుకు భయపడి తిరిగి వచ్చేశారు కానీ నాలుగో అధ్యాయంలో యహోవా వాక్కును విన్నవాడు మారు మారు మనసు పొందారు కానీ యహోవా వాక్కును ప్రకటించిన వాడు మారు మనసు పొందలేదు విచారకరమైన విషయం వాక్కును విన్నవారు మారు మనసు పొందుతున్నారు కానీ వాక్కును ప్రకటించిన వారు మారు మనసు పొందలేదు అంటే పాస్టర్లకు మారు మనసు లేదనో అది కాదు మళ్ళీ దీన్ని వక్రీకరించి వేరు వేరే విధాలుగా మాట్లాడద్దు నేను అందుకనే వీలైనంత వరకు చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకంటే ఎక్కువ విమర్శిస్తానని విమర్శకుణ్ణి అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం ఈ టీవీ పరిచర్య ఆరంభించడానికి ముందు ఉంది కనుక అటువంటి నింద మరొక పర్యాయం నా మీద పడకుండా ఉండడానికి సునిశ్చితంగా కొన్ని విషయాలు చెప్పేసి వదులుతున్నాను కానీ ఇక్కడ ప్రవక్త ఒక దైవజనుడు అంటే ఇంకా విశ్వాసులు తప్పిపోయిన కుమారుల్లాగా వస్తే సంతోషించాల్సినటువంటి పెద్ద కుమారుడు అనగా సంతోషించాల్సినటువంటి ప్రవక్త ఆయన కోప్పడుతూ దేవునితో తర్కానికి వాదానికి నూట ఇరవై మంది మనుషుల్ని ఒక్క సందేశం ద్వారా రక్షించాడు ప్రభు కానీ ప్రవక్తను రక్షించడానికి ఒక పెద్ద ప్రసంగమే ఆయనకు కావాల్సి వచ్చింది అన్య జనులు సులభంగా మారుతున్నారు కానీ ఆత్మీయులు అనబడిన వాళ్ళు మేము పుట్టు క్రైస్తవులం అండి ఇప్పుడు కాదు మేము మా తాత ముత్తాతల కాలం నుంచి ఓ నాలుగు జనరేషన్ నుంచి మేము క్రిస్టియన్స్ అన్నవాళ్ళు మారడం లేదు కానీ అన్య జనులైన వారు ఏసు యొక్క శక్తిని ఎరిగి క్రీస్తు యొక్క కార్యాలని రుచి చూచి వాళ్ళు వస్తున్నప్పుడు ఈ క్రైస్తవులు పుట్టు క్రైస్తవులు అనబడిన వాళ్ళు సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం ఉంది పిల్లల్లో ఏమాత్రం దేవు భయం లేదండి నేను ఎవరిని విమర్శించడం లేదు విమర్శించాలని చెప్పలేదు నేను కూడా పుట్టు క్రైస్తవుణ్ణే పుట్టు క్రైస్తవుణ్ణే ఏం లాభం పుట్టు క్రైస్తవుడిగా ఉన్నా నేను గుడ్డి క్రైస్తవుడిగా ఉన్నా నేను చాలా సంవత్సరాలు నా జీవితంలో సుమారు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు ఒక నామకార్థ క్రైస్తవ జీవితం చేశాను తల్లిదండ్రుల బలవంతం మీద మందిరానికి వెళ్ళేవాడిని తల్లిదండ్రులు ఒత్తిడి చేసి వెళ్ళి వెనకాల కూర్చొని అల్లరి చేసి లేకపోతే నిద్రపోయో లేకపోతే వినడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఏదో తప్ప తప్పదన్నట్టుగా వెళ్ళేసి వచ్చేవాడిని కానీ పరిస్థితులు మారాయి దేవుడు ఒక నిజ క్రైస్తవుడిగా మారడానికి ప్రభు నాకు సహాయం చేశాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయా మొట్టమొదటి విషయం మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం ఆ ప్రవక్తను పెద్ద కుమారుడిగాను 
రెండవది ఆ ప్రజలను చిన్న కుమారుడిగా భావించాం చిన్న కుమారుడు అనగా ఒక లక్ష ఇరవై వేల మంది ప్రజలు తిరిగి ప్రభు దగ్గరకు వచ్చారు రెండవ ఉదాహరణను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను లూకాసు వార్త పద్దెనిమిదో వచ్చాయాలో మనం గమనిస్తే పదహారు లేదంటే పదిహేను వచనాలు లేదా పదిహేను పదహారు వచనాల్లో మనం గమనిస్తే ఆయన శిష్యులు అది చూచి తీసుకొని వచ్చిన వారిని గద్దించిరి చిన్న బిడ్డలను ఆటంకపరచక వారిని నా యుద్ధకు రానియుడి చాలండి వీళ్ళు కూడా వీళ్ళ పొజిషన్ చూడండి పిల్లలేమో తప్పిపోయిన కుమారుల్లాగా ప్రభు దగ్గరికి రావాలని ప్రభు దీవెనలు పొందాలని ఆశపడుతున్నారు ప్రభు యొక్క తాకిడికి గురి కావాలని ప్రభు యొక్క టచ్ కావాలని ప్రభు యొక్క స్పర్శ కావాలని కోరుకుంటున్నారు కానీ పక్కన ఉన్నటువంటి ఈ ఏమంటారు పిఏ లాంటి వాళ్ళు వీళ్ళ మెయింటెనెన్సే అధికంగా ఉంది ఐ ఇప్పుడు పిల్లలను తీసుకొచ్చేది ఏంది ఆశీర్వాదాలు ఏంది బ్లెస్సింగ్స్ ఏంటి పోండి పోండి దూరంగా వెళ్ళిపోండి అని అన్నప్పుడు ప్రభు చెప్పిన మాట నో 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 వాళ్ళని ఆటంకపరచొద్దు ఎందుకు ఆటంకపరుస్తారు అని వాళ్ళని చేతుల్లో తీసుకొని వాళ్ళని ఎత్తుకొని ఆశీర్వదించినట్టుగా చూస్తున్నాం వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నా అంటే మా గురువు గారు అంటే మీరు చిన్నోడు అనుకుంటున్నారా తక్కువోడు అనుకుంటున్నారా ఆయన ఏంటి చిన్నపిల్లలతో గడపడం ఏంటి ఆయన కించపరిచినట్టే కాదా అన్నట్టుగా వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తే నోనో తప్పేం లేదు చిన్న బిడ్డలు దీవించబడాలి మన చిన్న బిడ్డలకు దీవెనలు రావాలి మన సండే స్కూల్ పిల్లలకు దీవెనలు రావాలి వాళ్ళు ప్రభు యొక్క స్పర్శకు గురి కావాలి వారు ప్రభు యొక్క కౌగిల్లో ఉండాలి ప్రభు యొక్క ఒడిలో ఉండాలి వారి తలల మీద నిత్యాన లేకపోతే ప్రభు యొక్క దీవెనలు ఉండాలి అది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం కానీ మధ్యలో ఆటంకం ఎందుకు నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు ఎందుకు వీళ్ళని తీసుకొస్తున్నారు ఏం పనిలేదా మీకు ఇదేం సండే స్కూల్ మినిస్ట్రీ అనుకున్నారా చిల్డ్రన్స్ మినిస్ట్రీ అనుకున్నారా ఇది పెద్దవాళ్ళకి మా గురువు గారు పరిచయులు శాస్త్రులు సద్దుకేలు మత పెద్దలతో మాట్లాడేవాడు కానీ పిల్లలతో ఆయనకి ఏం పని సమరేళ్ళతో ఆయనకి పని కానీ పిల్లలతో ఏం పని అన్నట్టుగా వాళ్ళు గద్దించారట తల్లిదండ్రుల యొక్క ఉద్దేశాన్ని డిజైన్ ప్రతి తల్లి తండ్రి కూడా తమ బిడ్డలు దీవించబడాలని కోరుకుంటారు ఆ దీవెనలు యూద మతం ద్వారా దేవాలయం ద్వారా వాళ్ళ మత పెద్దల ద్వారా వాళ్ళ మత బోధకుల ద్వారా యూద రబ్బీల ద్వారా దొరకనప్పుడు ఏసు ద్వారా ఆ దీవెనలు దొరుకుతాయని వచ్చారు కానీ ఏదో సామెత చెప్పినట్టుగా దేవుడు గుళ్ళో దేవుడు కరుణించినా కానీ పూజారి కరుణించడు అన్నట్టుగా ఈ పూజారులు ఈ పన్నెండు మంది పూజారులు పన్నెండు మంది పూజారులు అంటే వాళ్ళు పూజారులు కాదండి మళ్ళీ మీరు దయచేసి దాన్ని వక్రీకరించొద్దు అంటే నేను ఊరిని ఆ సామెతకు అనుగుణంగా చెప్పానంతవరకే ఈ మధ్యలో వాళ్ళు ఈ మీడియేటర్స్ ఉన్నారంటే వీళ్ళతో తలనొప్పి అక్కడక్కడ కొంతమంది చెప్తున్న విషయము అయ్యా పాస్టర్ గారు బ్రదర్ మీరు వస్తారా వాక్య పరిచయ చేస్తారా మీకు ఎంత ఇవ్వాలి మీతో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ కావచ్చు ఏమన్నా మీడియేటర్ మీడియేటర్స్ ఎవరు లేరు మనకు మీడియేటర్ ఏ సూపర్ బాబు మనకెందుకు మీడియేటర్స్ ఈ కొంతమంది మీడియేటర్స్ అనే వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద స్పీకర్లకి మీడియేటర్లుగా ఉన్న ఉంటారు వాళ్ళు ఏమంటారంటే అయ్యి గారిని అంత అంత ఇవ్వండి రోజుకు ఒక పదివేలు ఇవ్వండి ఇరవై వేలు ఇవ్వండి నేను ఇలా డిమాండ్లు చేస్తున్నారు అసలు ఆయన సైలెంట్గా ఉన్నాడు ఇవన్నీ పట్టించుకోకుండా ఉన్నాడు ఈ మీడియేటర్స్తోనే తలనొప్పిగా ఉంది డైరెక్ట్గా వెళ్తే మనకు సమస్య లేదు కానీ క్రైస్తవత్వంలో మీడియేటర్స్ యొక్క అవసరత లేదు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒక పెద్ద దేవుజనుడిని నేను ప్రే ప్రే పేరు ప్రస్తావించను కానీ ఆయన్ని కలుసుకుందామని చెన్నై వెళ్ళాను నేను వెళితే అక్కడున్న పిఏ ఒక ఆయన ఇంచుమించు అరగంట సేపు నన్ను తిట్టాడు అసలు ఏమనుకుంటున్నారు ఆయన అంటే మీరు అపాయింట్మెంట్ లేకుండా వచ్చావా ఏది అపాయింట్మెంట్ లెటరు అని ఏదేదో మాట్లాడారు నేను చాలాసేపు ఓర్చుకొని నేను చెప్పాను దేవుని సన్నిధికే నేరుగా వెళ్తున్నామండి దేవుజనుడిని కలుసుకోవడానికి అపాయింట్మెంట్లు అపాయింట్మెంట్ లెటర్లు కావాలా ఒకవేళ దేవుని సన్నిధికి రావడానికి అపాయింట్మెంట్ ఉంటేనే ఈరోజు ప్రార్థన చేయాలి అపాయింట్మెంట్ ఉంటేనే నీ సమస్య చెప్పుకోవాలని దేవుడు చెప్తే ఎవరు ప్రార్థించగలరు అదేంటో నాకు అర్థం కాని విషయము దేవుని దగ్గరికి దేవుని కృపాసనం దగ్గరికి ధైర్యంగా నేరుగా వెళ్ళిపోతున్నాం సమయోచితమైన సహాయం కోసం కానీ దైవజనులు అనబడిన వాళ్ళు పాపులర్ అనబడిన వాళ్ళు లేకపోతే ప్రసిద్ధులు అనబడిన వాళ్ళు వరాలు కలిగిన వాళ్ళు స్వస్థతావరము ప్రవచన వరము పలాని వర వరాలు కలిగిన వాళ్ళు అనబడిన వాళ్ళు పెద్ద స్థాపకులు అనబడిన వాళ్ళు వాళ్ళు బిషప్పుల దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే మాత్రం మీడియేటర్లు రకరకాల మార్గాల గుండా వెళ్లాల్సి వస్తుంది దేవుని దైవజనుడు అందరికీ అవైలబుల్గా ఉండాలి ఏసు అందరికీ అవైలబుల్గా ఉన్నాడు ఆయన అందరికీ అందుబాటులో ఉన్నాడు ఆయన యొక్క ప్రత్యేకత అదే నాయకుని యొక్క ప్రత్యేకత ఆత్మీయ నాయకుని యొక్క ప్రత్యేకత అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి ఎవరికి అందని విధంగా ఉండకూడదు ఎవరికి అందని విధంగా ఉంటే కొంతకాలం చూస్తారు తర్వాత అతను వదిలిపెట్టి వేరొక వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్తారు 
ఒక నాయకుడు ఆత్మీయ నాయకుడు అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి మాది చిన్న సంఘం అయినప్పటికీ విశ్వాసులందరికీ సభ్యులందరికీ మా సహోదరి సహోదరులందరికీ అందుబాటులో ఉండాలని నా ఉద్దేశం నేనైతే పెద్దవాడిని నేను పెద్ద పాస్టర్ని నేను ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలుగా సీనియర్గా ఉన్నాను కాబట్టి నాతో మాట్లాడాలంటే నాతో డైరెక్ట్ మాట్లాడద్దని నేను అనలేదు మనం అందరికీ ప్రభు కూడా అందరితో కలిసిపోయాడు మమేకమైపోయాడు అది ఆత్మీయ నాయకుని యొక్క లక్షణం రెండో రెండో విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం శిష్యులు పెద్ద కుమారుణిలాగా ప్రవర్తించారు చిన్న పిల్లలు ఆ చిన్న కుమారుణిలాగా ప్రభు దగ్గరికి వచ్చారు వాళ్ళ మనసులో ఉన్న ఒక ఆశ అదే వాళ్ళ మనసులో ఉన్న దాహం అదే ఏసు దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు రొట్టెల కోసం వచ్చారు ఏసు దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు బోధ కోసం వచ్చారు ఏసు దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు ఏదో ఆయనలో తప్పు పడదామని వచ్చారు కానీ చిన్న పిల్లలు ప్యూర్గా వచ్చారు వాళ్ళలో ఎటువంటి చెడు ఉద్దేశాలు లేవండి వాళ్ళలో ఎటువంటి కుళ్ళు కుతంత్రం ఇటువంటి ఏం లేవు రాజకీయాలు లేవు కానీ పెద్దవాళ్ళమైన మనలో ఉంటాయి ఇవన్నీ ఈ కుళ్ళు కుతంత్రాలు ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయంటే మనలో ఉంటాయి పిల్లలు ప్యూర్గా ఉంటారు వాళ్ళ ఆలోచనలు ప్యూర్గా ఉంటాయి ఒక మాట తిట్టినా గద్దించినా వెళ్ళిపోతారు అంతవరకు దాన్ని మనసులో పెట్టుకొని రివెంజ్ తీసుకునే స్వభావం వాళ్ళు లేదు కానీ పెద్దవాళ్ళలో ఈ స్వభావం ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళు అంటే నేను కొంతమందిని ఉద్దేశించే కాదు ఇంచుమించు పెద్దవాళ్ళందరిలో కూడా ఇలా ఉంటుంది ఆ పిల్లవాళ్ళు తృణీకరించబడ్డప్పటికీ కూడా ఆ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ తల్లిదండ్రులు గద్దించబడినప్పటికీ కూడా ఏసి చెప్పారు నో వాళ్ళు రానివ్వండి నో ప్రాబ్లం నాకు ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఎంత ముఖ్యమో పిల్లలు కూడా అంతే ముఖ్యం దేవుని స్తోత్రం ఏసుకు అందరూ సమానమే ఏసుకు అందరూ కావాలి ఏసుకు కేవలం పెద్దవాళ్ళు చదువుకున్నవాళ్ళు ఉద్యోగస్తులో జీతం తెచ్చేవాళ్ళు దశం భాగం ఇచ్చేవాళ్ళు ఓ సంఘానికి వెళితే ఒక యవనస్తుడు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం బాధపడ్డాడు మా సంఘ కాపరి నాతో మాట్లాడ్డాడు అదేంటిది ఆయన ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళతోనే మాట్లాడతాడట ఎందుకంటే వాళ్ళు దశం భాగాలు ఇస్తారు కాబట్టి కానీ నేను కాలేజ్లో చదువుకుంటున్నాను నాతో వందనాళ్ళ అంకుల్ అన్నప్పటికీ కూడా సీరియస్గా చూస్తాడే తప్ప నాతో మాట్లాడు ఇలా ఉంటుంది కొంతమంది కొంతమందిని కేవలం ఓటు బ్యాంకు గానో కొంతమందిని డబ్బులు గానో మనీగా మనం చూస్తున్నాం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏదైనా లాభం వస్తుంది కాబట్టి ప్రజలు అతని దగ్గరికి వాళ్ళని అప్రోచ్ అవుతున్నారు వాళ్ళని పలకరిస్తున్నారు ఒక వ్యక్తి దగ్గర నుంచి ఏదో లబ్ధి పొందుదామని కాదు ఒక వ్యక్తికి ఆత్మీయ లాభాన్ని చేకూర్చడానికే దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు లబ్ధి కోసం మనం వెళితే నష్టపోతాం కానీ మనమే లబ్ధి కలిగించడం కోసం వెళ్ళామనుకుంటే మనం నిజంగా లబ్ధి పొందుతాం చాలామంది లబ్ధి కోసం వెళ్తారు ఏదైనా వస్తుందేమో అని నాకు ఏ టెడీ టీవీలో ఆయన హెచ్చవలసిన కార్యక్రమానికి లబ్ధి కోసం ఏం రావలేదు నేను వచ్చింది ఒకే ఒక ఉద్దేశం ఈ మాటల ద్వారా ఎవరో కొందరు ఒకరు కావచ్చు నెల్లూరు పట్టణంలో ఒకరు రక్షింపబడినా చాలు లక్షలాది మంది రక్షింపడడం కోసం కాదు ఒకడు రక్షింపడిన ఈ ప్రయాస అంతా మేము పడిన ప్రయాస అంతా దాన్ని మరిచిపోయి సంతోషించి ఆనందించేట అవకాశం ఉంది ఈ ప్రసవ వేదన ఒక తల్లిలాగా ప్రసవ వేదన పడి పిల్లల్ని కంటున్నట్టుగా సందేశాలని మీకు అందిస్తున్నప్పుడు దీని ద్వారా ఒక్కరు చాలండి ఒక్కరు రక్షింపబడిన పరలోక రాజ్యంలో సంతోషం కలుగుతుంది పరలోక రాజ్యంలో సంతోషం కలిగిందంటే మా బోటి సేవకులకి ఎంతో సంతోషం కలుగుతుంది ఈ టీవీ కార్యక్రమాల ద్వారా ఏదో పాపులారిటీ సంపాదించుకోవాలని కాదు ఈ టీవీ కార్యక్రమాల ద్వారా సంఘాన్ని విస్తరణ చేసుకొని సంఘము పెద్దది చేసుకొని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలని కాదు సంఘము సంఘమే టీవీ పరిచర్య టీవీ పరిచర్య దానికి దీనికి సంబంధం లేదు ఒకవేళ ఒకరిద్దరు వస్తే దేవునికి స్తోత్రం రాకపోయినా దేవునికి స్తోత్రం సంఘానికి ఎవరు వచ్చినా రాకపోయినా పబ్లిసిటీ ఉన్నా లేకపోయినా కలిగినా కలగకపోయినా సువార్త ప్రకటించి తీరతాం ప్రకటించాల్సిన భారం మా మీద ఉంది కనుక మేము ఖచ్చితంగా ఈ టీవీ కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రకటించి తీరతాం దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయాల్లోకి మనం వచ్చినట్లయితే రెండవ విషయాన్ని మనం ఆలోచించిన విషయం మొట్టమొదటి విషయం మనం గుర్తు చే మీకు గుర్తు చేసిన విషయం తప్పిపోయిన కుమా ఇద్దరు కుమారుల కథను మనం ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ధ్యానిస్తున్నప్పుడు మొట్టమొదటిగా పాత నిబంధనలో యోనా పెద్ద కుమారుడిగాను ప్రజలు చిన్న కుమారుడిగాను రెండవ ఉదాహరణలో మనం గమనిస్తే శిష్యులు పెద్ద కుమారుడి స్థానములో అలా బిహేవ్ చేసినట్టుగా తర్వాత రెండవది చిన్న పిల్లలు చిన్న కుమారుని స్థానములో పోల్చదగిన విధంగా ఉన్నట్టుగా మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను చివరి విషయం మీకు జ్ఞాపకం చేసి ముగిస్తాను అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మనం చూసినట్టయితే అక్కడ రెండు వర్గాల వాళ్ళు కనిపిస్తారు మొట్టమొదటిగా ఒక వర్గం అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిదో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన గొప్ప హింస కలిగినందున అపోస్తులు తప్ప అందరూ అపోస్తులు తప్ప అందరూ చెదిరిపోయినప్పుడు అపోస్తులు మాత్రం ఎరుసలేములోనే ఉండిపోయారు బిషప్పులు రెవరెండ్లు పాస్టర్లు కాపర్లు అందరూ ఇక్కడ అయిపోయారు ఎనిమిదో అధ్యాయము న
కాబట్టి చెదరిపోయిన వారు వారు సంచారము చేశారు వీరు స్థిరపడిపోయారు ఎరుషులేమును ఎందుకు విడిచిపెట్టి వెళ్ళాలి అపోస్తల గారి ఒకటో వచ్చేయాలో చెప్పాడు మీరు తండ్రి వాగ్దానం చేసినది పొందుకున్నంత వరకు మీరు ఎరుసలేం విడిచిపెట్టద్దు అన్నాడు ఇక పొందుకున్న తర్వాత సాక్షులుగా ఉండడానికి సర్వలోకానికి వెళ్ళమని చెప్తే వీళ్ళు సెటిల్ అయిపోయారు ఎరుసలేములో తండ్రి ఇచ్చిన యేసు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ వేరు వీళ్ళు చేసే పని వేరు వాళ్ళని సర్వలోకానికి వెళ్ళమంటే వీళ్ళు స్థిరపడిపోయినటువంటి అనుభవంలోకి వచ్చారు అందరూ విశ్వాసులు చెదిరిపోయినప్పుడు మీకు అక్కడ ఏం పని విశ్వాసులను వెతుక్కుంటూ వెళ్లాల్సిన వాళ్ళు సంఘ సభ్యులను వెతుక్కుంటూ వెళ్లాల్సిన వాళ్ళు చెదరిపోయిన వారు సువార్త వాక్యాన్ని ప్రకటించారట ఎంత గొప్ప సంగతితో చూడండి ఈ రోజుల్లో ఆది సంఘంలో మనం గణించి కనిపించినటువంటి మంచి ఉదాహరణ సేవకులు సువార్త ప్రకటించారని కాదు విశ్వాసులే సువార్తను ప్రకటించారు ఈ రోజుల్లో సంఘ కాపరులు శ్రమ పడుతున్నారు విశ్వాసులు మాత్రం సోమరులుగా కూర్చుంటున్నారు విశ్వాసులు కాపరులు కలిసి పనిచేస్తే సంఘమంతా కలిసి పనిచేస్తే పరిచర్య అద్భుతంగా సాగుతుంది మాబోటి దైవజనులే ప్రయాసపడుతుంటే సంఘం అభివృద్ధి చెందే అవకాశం లేదు సువార్త వ్యాపించే అవకాశం లేదు అనే సంగతి మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను మూడవ విషయాన్ని మనం గమనిస్తే ఆ చెదరిపోయిన వాళ్ళు చిన్న కుమారుల్లాగా అప్పగించబడినటువంటి పనిని పూర్వప బాధ్యతను నాయకులు చేయాల్సిన బాధ్యతను సువార్థీకరణను తమ భుజాల మీద వేసుకున్నారు మేము చెదిరిపోయాం మళ్ళీ శ్రమలు కలిగితే మాకెందుకు వచ్చిన గొడవ అండి మాకు వాక్యం తెలుసా మాకు ట్రైనింగ్ తెలుసా మాకు బీటీ హెచ్ ఉందా మాకు ఎండి ఉందా అని వాళ్ళు అనుకోలేదు ప్రకటించవలసిన భారము వాళ్ళ మీద ఉంది కనుక వాళ్ళు ప్రకటించారంతవరకే విశ్వాసులారా ప్రకటించవలసిన భారం మీ మీద ఉంది సంఘ సభ్యులారా ప్రకటించవలసిన బాధ్యత మీ మీద ఉంది సువార్త ప్రకటించకపోతే మీకు శ్రమ అనే సంగతి మీకు గుర్తు చేస్తాను అది పౌలుకు మాత్రమే కాదు సువార్త ప్రకటించని ప్రతి వ్యక్తికి కూడా అనగా సోమరిగా ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి శ్రమే నేను బిషప్ నేను ఎవరు నేను సువార్త ప్రకటించనంటే కుదరదు సమయం అందును అసమయం అందును సువార్త ప్రకటించము సంఘ కాపరి అయినటువంటి తిమోతికి ఎవరొస్తున్న తిమోతికి అప్పస్తున్న పౌలు చెప్పిన మాట సువార్త ప్రకటించు ప్రీచ్ గాస్పల్ సమయం అందు అసమయం అందును ఇక్కడ సమయం అందే వాక్యం బోధించడం లేదు అసమయం అందు ఇంకేం బోధిస్తారు మన వాళ్ళు సమయం ఉండగానే ఏదో ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు అన్ని పనులు చూసుకుని ఇంటి పనులు ఫంక్షన్ పనులు సొంత సొంత పనులు బంధువుల పనులు ఇవన్నీ చూసుకున్న తర్వాత ఖాళీగా ఉంటే సేవ చేస్తారు ఖాళీగా ఉంటే సేవ చేయడం కాదు ఖాళీ చేసుకొని మరీ సేవ చేయాలి అవసరమైతే కొన్ని పనులు పక్కన పెట్టేసి పనులన్నీ ప్రభు చేతికి అప్పగించేసి ప్రభు పని నాకు ముందు అది అది నాకు ముఖ్యం అనుకునే వాళ్ళు ఈ రోజుల్లో కావాలి దేవునికి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను ఒక తండ్రికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు అది మన స్టోరీ ఇదేదో తండ్రి కుమారుల స్టోరీ తండ్రి కుమారుల అనుబంధాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాను అనుకుంటున్నారు అది కాదు మన పాయింట్ ఇటువంటి మూడు ఉదాహరణలు మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను మూడు ఉదాహరణలు ముగ్గురు లేకపోతే ముగ్గురు వ్యక్తులు ఇంకా చెప్పాలంటే యోనా ఈ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ యోనా సంతోషంగా లేడు ప్రజలు మారు మనసు పొందినప్పుడు రెండవదిగా మనం గమనించినట్లయితే శిష్యుల దగ్గరికి శిష్యులు హ్యాపీగా లేరు పిల్లలకి ఎందుకు ఇంతమంది పిల్లలు వస్తున్నారు ఈయనకి ఏం పని మేము ఎవరు పిల్లలతో ఆడుకోవడం లేదే పిల్లలతో టైం చేయ స్పెండ్ చేయడం లేదే ఈయన ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాడు అన్నట్టుగా వాళ్ళని గద్దించారు పేరెంట్స్ని గద్దించారు మూడవదిగా మనం గమనిస్తున్నట్లయితే అపోస్తులందరూ నిమ్మకు నేరమెత్తినట్టు బెల్లం కొట్టిన రాయిలాగా ఎరుషులేములో ఉండిపోయారు సియోనులో నిర్విచారముగా ఉన్న వారికి శ్రమ వీళ్ళు ఏం చేశారో నాకు అర్థం కావాలి మళ్ళీ దేవాలయం మళ్ళీ యోధా మతంలోకి వెళ్ళిపోయారో ఏంటో మరి తెలియదు అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిదో అధ్యాయం వరకు అపోస్తులు ఏం చేశారో అపోస్తులందరూ యూనిట్గా లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క టోటల్ గ్రూప్ను గురించి ప్రస్తావించబడింది వాళ్ళందరూ ఎరుసలేములోనే ఉన్నారు అని చెప్తున్నప్పుడు మన వాళ్ళు కొంతమంది కొన్ని సృష్టించేసి వాళ్ళు సీట్లు వేసుకున్నారు ఇండియాకి ఒక ఆయన వచ్చాడు స్వార్థ ప్రకటించాడు అని చెప్తున్నారు లూకా అనేటువంటి వైద్యుడు ఆయన చరిత్రకారుడు ఆయన చెప్పినటువంటి హిస్టారికల్ ఇన్సిడెంట్స్ చాలా చక్కగా ఉన్నాయి వాటిలో ఏం తేడా లేదు వాటిలో ఏం లోటు లోటు లేదు అని కొంతమంది భక్తులు కూడా చెప్పారు కానీ మన వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఇండియాకు వచ్చి చీట్లు వేసుకున్నారట అపోస్తుల కార్యములు ఒకటో అధ్యాయంలో చీట్ల వారం ముగించబడింది అపోస్తుల కార్యములు రెండో అధ్యాయంలో పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చినప్పుడు చీట్లతో పని లేదు అటువంటిప్పుడు చీట్లు వేసుకొని ఇండియాకు వెళ్ళాలనుకొని వచ్చారని సువార్త చెప్పారని ఏదో మనం చెప్పేసి ప్రజలను మభ్య పెడుతున్నారు సరే వీటన్నిటిలోకి వెళ్ళలేదు మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం ఒకవేళ నువ్వు కూడా ఆ పెద్ద కుమారుడులాగా అనగా ఆ యోన అనేటువంటి ప్రవక్తలాగా ఉన్నావేమో లేదంటే శిష్యులలాగా ఉన్నావేమో లేదంటే అపోస్తులలాగా ఉన్నావేమో సువార్త సేవ చేయకుండా తన దగ్గర ఏసు దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళని గద్దిస్తూ 
గుడి దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళని ఏమా మీకేం పనులు లేవా ఆదివారం మాత్రం రండి మిగతా రోజులు ఎందుకు అని గద్దించే వాళ్ళలాగా ఉన్నారా ఆ రోజుల్లోనే మత పెద్దలు గద్దించారంటే కొంతమంది ఏమా మీకేం పనులు లేవా స్వస్థతలు కావాలంటే వారంలో ఏడు రోజులు ఉన్నాయి ఆరు రోజులు ఉన్నాయి ఆరు రోజులు స్వస్థత పొందుకోండి విశ్రాంతి దినము రోజు అనగా సబ్బాతు రోజు అనగా శనివారం వచ్చి స్వస్థతలు పొందుకోవడం ఏంటి అని చెప్పి శనివారం యేసు ప్రభు సబ్బాతు రోజు విశ్రాంతి దినము రోజు యేసు ప్రభు ఏడు అద్భుత కార్యాలు చేసినట్టుగా ఏడు స్వస్థత కార్యాలు చేసినట్టుగా మనం స్వార్థల్లో మనం చూడగలం మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు మాటలు ఒకళ్ళు నువ్వు కూడా ప్రవక్త యోనాలాగా తిరుగుబాటుదారుడుగా ఆ పెద్ద కుమారుడు ఎలా ఉన్నాడు అలా ఉన్నావా శిష్యుల్లాగా కొంతమందిని గద్దిస్తూ చాలా సంతోషం మా పిల్లల్ని తీసుకొచ్చారు రేపు కూడా కొంతమందిని తీసుకొని మా గురువు గారు మా బోధకుడు వారి తల మీద చేతులు ఉంచుతాడు వారికి మంచి భవిష్యత్తు భవిష్యత్తు వస్తుందని చెప్పాల్సిన వాళ్ళు అలా చెప్పకుండా గద్దిస్తున్నారు ఆవేశపడిపోయి కోప్పడిపోయి తర్కాలకు దిగి వాదనలకు దిగి వెలుపల చీకటిలో ఉన్నటువంటి పెద్ద కుమారుల్లాగా జోనా ప్రవక్త శిష్యులు అంతేకాకుండా అపోస్తులు ఉన్నట్టుగా ఉండకుండా నినివే పట్టణస్తుల్లాగా తిరిగి రండి అంతేకాకుండా చిన్నపిల్లల్లాగా ప్రభు దగ్గరికి రండి అంతేకాకుండా చెదరిపోయిన వాళ్ళలాగా స్వార్థను ప్రకటించండి అలా చేయడానికి అలా ప్రకటించడానికి ప్రభు మనకందరికీ సహాయం చేయనుగాక మనందరం ఒక తండ్రి యొక్క కుమారులమే అనగా పరమ తండ్రి యొక్క కుమారులమే ఎన్ని కులాలైన మతాలైన ఉండొచ్చు ఈ కులాలు మతాలు మనం సృష్టించుకునేవి మానవులందరూ లేకపోతే ఈ లోక ప్రజలందరూ భారతీయులందరూ దేవుని బిడ్డలే కానీ ఈ తేడాలను మనం సృష్టించుకున్నాం ఈ దేవుని బిడ్డలుగా ఉన్నవారు వీటిలో మళ్ళీ పెద్ద కుమారుడు చిన్న కుమారుడు అని తేడాలు వచ్చాయి చిన్న కుమారుడు అనేకులు వస్తున్నారు సీనియర్లుగా ఉన్నవాళ్ళు జూనియర్లు గద్దించకుండా సీనియర్లుగా ఉన్నవాళ్ళు అర్థం చేసుకొని సహకరించి చిన్న కుమారులను తప్పిపోయిన కుమారులను స్వీకరించాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది కాబట్టి దేవుడు ఇటు అనుభవాల్లోకి మనల్ని నడిపించును గాక దేవునికి స్తోత్రం మీ అందరికీ వందన ప్రభు పేరిట మీ అందరికీ వందనాలు ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిగిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియా ప్రలకు తండ్రి నీకేవైనా నా స్తోత్రాలు చేరించుకుంటున్నాం ప్రభు ఇప్పుడు వరకు నాయన తండ్రి మీ బిడ్డ ద్వారా మేము విన్న వాక్యాన్ని బట్టి నీకేమైనా నా స్తోత్రాలు చేరించుకుంటున్నాం తండ్రి టీవీ ముందు కూర్చొని అయినా నీ వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా వింటున్నా నీ బిడ్డలందరినీ దీవించండి ప్రభు తండ్రి మేము చదిరిపోయే వారిగా కాకుండా ప్రభు నాయన నీ వద్దకు వచ్చే వారిగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి నాయన చిన్నపిల్లలాగా నాయన నిన్ను ప్రేమించే వారిగా ఉండడానికి సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభు అనేక రీతులుగా నాయన ఈ లోకంలోనే మేము జీవిస్తుండగా ప్రభ ఈ టీవీ ద్వారా నీ బిడ్డ చెప్తున్న ప్రతి వాక్యాన్ని ప్రతి మాటని నాయన మేము గుర్తు చేసుకొని నాయన వాక్యానుసారమైన జీవితాన్ని మేము జీవించడానికి కృపం దయచమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి టెడ్డి టీవీ ద్వారా తండ్రి నీ బిడ్డ ప్రచారం చేస్తుండగా నీ వాక్యాన్ని ప్ర ప్రతి ప్రతి ఒక్క బిడ్డ నాయన నేను నాయన నమ్మి దీ నాయన నీ ఎద్దుకు రావడానికి సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభు ఈ లోహం బహు బహు చెడ్డగా ఉంటుండగా ప్రభు లోక రీతిలో మేము నడవకుండా ప్రభు చిన్నపిల్లల రీతిలో నాయన ప్రభు నిన్ను ప్రేమించే వారిగా నాయన ప్రతి ఒక్కరికి మనసును దాయిచ్చమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభు అదేవిధంగా నీ బిడ్డని ఇంకా దీవించి ఆస్వాదించిన ఆయన నీ మేలతో నింపమని వేడుకుంటూ ఏసుక్రీస్తుని అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె మంచిది ఇప్పటి వరకు ఇద్దరు కుమారుల కథను చక్కగా విభిన్న కోణంలో చక్కగా దేవుడు తన సేవకుల్లోంచి మనతో విశ్లేషణాత్మకంగా చక్కని విషయాలు మనతో మాట్లాడి ఉన్నారు ఈరోజు నిజంగా కూర్చుని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినేటప్పుడు దేవుడు నా మటుకు నాతో కూడా నా యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంతో ఆయన మాట్లాడి ఉన్నారు విభిన్న కోణంలో ఇరువురు కుమారుల గురించి మంచి కథగా ఏ విధంగా అయితే యోనా ద్వారా అంతమంది రక్షించబడినప్పటికీ ఆయన ఏ విధంగా అయితే దేవుని మీద కంప్లైంట్ చేశాడో అదేవిధంగా సాధారణ విశ్వాసుల గురించి కానీ అదేవిధంగా శిష్యుల గురించి కానీ మంచి విషయాలు దేవుడు తన సేవకుల్లోంచి మనతో మాట్లాడి ఉన్నారు కనుక ఏ క్రైస్తవుల వల్ల నీ ఉన్నావు పెద్ద కుమారుడు వల్లనా చిన్న కుమారుడు వల్లనా లేదంటే తండ్రి వద్దకు ఏ విధంగా వెళ్ళాలని చక్కని విషయాలు దేవుడు తన సేవకుల్లోంచి మనతో మాట్లాడి ఉన్నారు కనుక ఈ యొక్క వాక్య సందేశాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నారని నేను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం ఎవరెవరైతే కాల్ చేసి మమ్మల్ని సంప్రదిస్తూ ఉన్నారో మీ అందరి కొరకు మా యొక్క జిఎంసి గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్లో ప్రార్థించడం జరుగుతుంది కనుక మీరు ఈ యొక్క కార్యక్రమం మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నదని మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం ఈ యొక్క కార్యక్రమం హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమం కొరకు మీరు వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థించండి ఇంకా ఇది అనేక మందికి వెళ్ళి వారు కూడా వారి యొక్క ఆత్మీయ ప్రయోజనానికి ఇది సహకరించాలని మా యొక్క ప్రార్థన ఇంకను ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా మీరు ఆశీర్వదించబడుతున్నట్లయితే ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషములకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించి దైవ దివ్యాలను పొందండి ఇంకను ఇతరులకు పరిచయం చేసి వారి యొక్క ఆత్మీయ మేలకు కారకులు కావాల